అదృష్టార్ వారి అదృష్ట రత్నం ధరించండి మీ జీవితాన్ని మార్చుకోండి కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రసార మాధ్యమాల ద్వారా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి బ్రో సినిమా తరఫున అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు సినిమాలు ఇంత ఇంత అభిమానం ఇంత ప్రేమ సినిమా అనేది నాకు ఇచ్చింది నేను సినిమాలోకి రాకముందు నుంచి బ్రహ్మానందంగా నన్ను చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాకు ఒకసారి ఇంత అభిమానం ఇంత ప్రేమ ఒకసారి ఇది కళా నిజమా నాకు అనిపిస్తుంది అండ్ ఇది నేను కోరుకున్న జీవితం కాదు భగవంతుడు నాకు ఇచ్చిన జీవితం నాకు ఇవ్వబడ్డ డెస్టినీ అది సో ఏ రోజు కూడా చాలా చిన్న జీవితాన్ని బతకాలనుకున్నాను తప్ప ఒక నటుడు అవ్వాలని మిగతా విధంగా పొలిటిక్స్లో కూడా ఉంటానని నేను ఎప్పుడు ఊహించలేదు నేను ఇంత అశేష అభిమానం ప్రేమ ఉన్నప్పుడల్లా నేను ఒకసారి నా మీ పట్ల నా నాకున్న అభిమానం కానీ ప్రేమ కానీ నేను మాటలతో చెప్పలేను మాటలతో వర్ణించలేను మాటలు చాలా చిన్నవి నాకు సో నా అణు అణువున మీరు ఇచ్చిన ఈ ప్రేమ ఈ అభిమానం సముద్రకాని గారు చెప్తున్నట్టుగా ఎంతసేపు సమాజాన్ని నుంచి తీసుకోవడం కాదు సమాజానికి ఏదైనా ఇవ్వాలి ఈ సినిమా నేను ఇన్ని సినిమాలను ఎప్పుడు చేస్తున్నా కానీ ఎంతో కొంత ఒక సమాజానికి ఉపయోగపడే ఒక చిన్నపాటి ఆలోచన ఉంటే బాగుంటుందని కోరుకున్నాను ఇది చాలా సంపూర్ణమైన సినిమా సముద్రకాని గారు దీన్ని ఆయన దర్శకత్వంలో రావటం ఈ సినిమా చాలా ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల్లో వచ్చింది కరోనా సమయంలో అటు పాలిటిక్స్లోకి తిరగలేక మధ్యలో కేవలం పాలిటిక్స్లో థ్యాంక్ యూ పాలిటిక్స్లో ఏమీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో కరోనా సమయంలో ఉన్నప్పుడు మన ప్రముఖ దర్శకులు సన్నిహితులు మిత్రులు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు నాకు ఫోన్ చేశారు ఫోన్ చేసి సముద్రకాని గారు ఉన్నారు ఆయన ఒక కథ విన్నాను నేను చిన్న ఒక టూకీగా విన్నాను నేను ఇంకా సినిమా చూడలేదు దాంట్లో చూస్తే వద్దు వద్దు అసలు ఈ సినిమా పాలిటిక్స్ అక్కడ వదిలేదు ఈ సినిమా అని సినిమా చూడు ఇది నాకు సముద్రకన్ని గారు ఇట్లా కథ చెప్పారు చాలా బాగుంటుంది ఇది అంటే కథ ఏంటని అడిగారు నేను ఎప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారిని నేను ఎప్పుడు త్రివిక్రమ్ గారిని కానీ దర్శకుడిని కూడా రచయితని సంపూర్ణంగా నమ్మేస్తాను నేను నాకు ఒకసారి మనసుకి నచ్చిందంటే ఇంక నేను నమ్మేస్తాను వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు ఇంక నేను మళ్ళీ అడగను మానిటర్లో కూడా నేను ఎలా చేస్తానని కూడా చూసుకోను నేను సో అంత నమ్మకంగా ఈ సినిమాను చేశాను త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు రాసిన ఒక మన సముద్రకాని గారు రాసిన మూల కథకి మూల కథారచనకి త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు సరికొత్త స్క్రీన్ ప్లే అందించడం ముఖ్యంగా మీ అందరినీ అభిమానాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఒక పవన్ కళ్యాణ్ అనే ఒక హీరోని అభిమానులకి ఎలా నచ్చితే అంటే ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది వీటన్నిటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన రా ఆయన డెవలప్ చేసిన స్క్రీన్ ప్లే చాలా బాగా చేశారు 
ఇది ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నాకు సముద్ర కని గారిలో కూడా బాగా నచ్చింది ఆయనకి నేను ఎంత అభిమాని అయిపోయానంటే సముద్ర కని గారికి అంటే ఎందుకంటే మన చాలామందికి మనందరికీ కూడా తెలుగు భాష మీద మనకి చదవడం రాదు చాలామందికి సరిగ్గా పలకటం రాదు అది ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతాం అందరం నేను కూడా సరిదిద్దుకుంటా ఉంటాను ఇప్పటికీ అంటే అటు పూర్తిగా తెలుగు రాదు మనకి అటు అందరికైనా కాదు అట్లీస్ట్ నా లాంటి అటు పూర్తిగా తెలుగు రాక అటు పూర్తిగా ఇంగ్లీష్ రాక బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చి ఎదిలి వెళ్ళిపోయినా కానీ ఏ భాష మాట్లాడాలో ఇంకా తెలియక ఒక వాక్యం సంపూర్ణంగా ఒక పది వాక్యాలు పరిపూర్ణమైన తెలుగులో మాట్లాడలే మధ్యలో నాలుగైదు ఇంగ్లీష్ పదాలు ఇవన్నీ మాట్లాడి మాట్లాడి నాకే విసుగు వస్తాయి అలాంటి నన్ను నేను సరిదిద్దుకుంటా సరిదిద్దుకుంటా ఉంటాను మన మాతృభాష చాలా బలంగా ఉండాలని అలాంటిది సముద్రకని కానీ మనం ఎందుకు ఒక బలంగా ఆయనకి మన అభిమానం మనకి అభివందనం చేయాలంటే మన భాష కాదు ఆయన తమిళనాటి నుంచి వచ్చిన డైరెక్టర్ మన భాష కాదు మన తెలుగు కాదు మన యాస కాదు మొదటి రోజు స్క్రిప్ట్ రీడింగ్కి నేను వెళ్తా ఉంటే ఆయన చదువుతూ ఉన్నారు ఏదో ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంటే నేను అనుకున్నాను అందరిలాగా ఆయన తమిళ్లో రాసుకున్నారు ఇంగ్లీష్లో రాసుకున్నారు చూస్తే తెలుగు స్క్రిప్ట్ చదువుతూ ఉన్నారు ఆయన తెలుగు స్క్రిప్ట్ నాకు అనిపించింది నేను కలగంటున్నానా నిజంగానా అంటే సార్ మీకు తెలుగు వచ్చాను అడిగా అంటే లేదు సార్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి వన్ ఇయర్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నానండి మీతో సినిమా చేస్తామని చెప్పి చదవటం నేర్చుకున్నాను నాకు నిజంగా ఆయనకి ఈరోజు మాటిస్తున్నా మీరు మా తెలుగు నేర్చుకున్నారు కాబట్టి నేను ఇప్పుడు తమిళ్ మాట్లాడగలను తమిళ్ నేర్చుకొని ఒకరోజు మన తమిళనాడు నేను స్పీచ్ ఇస్తాను అనుకుంటా తిరుక్కురల్ అంటే తమిళ్ నేర్చుకొని తిరుక్కురలు చెప్పాలని నాకు చాలా ఇష్టం అందుకని సముద్ర కని గారికి మీరు మా తెలుగు భాష నేర్చుకొని మా కనువిప్పు కలిగించారు మేము మీరే ఇంత ప్రేమించి మీరు మా భాష నేర్చుకుంటే ఇంకా మేము ఎంత మా మాతృభాషను మేము ఎంత గౌరవించాలి ఎంత నేర్చుకోవాలో మాకు చంపబెట్లా అనిపించింది నాకు మీరు నేర్పించిన ఈ పాఠం నాకే కాదు తెలుగు రాని ప్రతి ఒక్కరికి తెలుగు మాతృభాష అయ్యుండి తెలుగు మాతృభాష అయ్యుండి తెలుగు నేర్చుకొని ప్రతి ఒక్కరికి మాలాంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు నేర్చుకొని మరి మాకు చూపించడం మా అందరికీ కనువిప్పు ఇది ఎందుకంటే మన భాషలో ఒక గొప్ప దర్శకులు ఎందుకు అవుతారు ఒక గొప్ప కథకులు ఎలా అవుతారు ఒక గొప్ప స్క్రీన్ ప్లే రైటర్స్ ఎలా అవుతారు వారి భాషల్లో వారి మాతృభాషలో ఉన్నంత బలం సాహిత్యం దాని తాలూకు అంతర్లీనంగా వాళ్ళ ప్రదేశాల తాలూకు మీద పట్టు అది సాహిత్యంలో దొరుకుతుంది అలాంటి తెలుగు సాహిత్యం తాలూకు విలువ మనం తెలుసుకుంటే చాలా గొప్ప గొప్ప సినిమాలు దిగాం చాలా గొప్ప సినిమాలు దిగాం అంటే ఆయన తమిళనాడులో అక్కడ ఉన్న లిటరేచర్ సాహిత్యం అవి నేర్చుకోవటం వల్ల ఆయనకు వచ్చిన బలం ఒక కొత్త కథను చెప్పగలిగారు ఒక కొత్త కథను చెప్పగలిగారు నాకు నిజంగా మనస్ఫూర్తిగా నేను మీకు సముద్ర కని గారికి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నా ముందు దీనికి అలాగే ఇందాక ఆయన వారు చెప్పినట్టుగా ఇది నేను కనీసం ఒక యాభై నుంచి డెబ్బై రోజులు చేయాల్సినంత సినిమా అలాంటిది నేను చెప్పాను నాకు అంటే నాకు మన మనసు ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకసారి ఈ పొలిటికల్ మైండ్ సెట్కి వెళ్ళిపోయాక సినిమాలు ఇష్టం సినిమా అంటే ప్రేమ సినిమా అండి కానీ సమాజం నాకు బాధ్యత నాకు సినిమా అంటే చాలా ప్రేమ మేబీ నేను గొప్పగా మన ఏమంటుందని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు నేను గొప్పగా డ్యాన్స్ చేయలేకపోవచ్చు రామ్ చరణ్ లాగా చాలా గొప్పగా డ్యాన్సులు చేయలేకపోవచ్చు వాళ్ళలాగా చేయలేకపోవచ్చు ప్రభాస్ గారు లాగా బలమైన ఒక కొన్ని సంవత్సరాలు కష్టపడి దగ్గుబాటు రాణా గారు లాగా చేయలేకపోవచ్చు అంటే నాకేమో ఒక్కొక్క అంటే నేను ఇంతమంది ఈ రోజున మన వైష్ణవ్ తేజ్ కానీ మా సాయి ధరణ్ తేజ్ కానీ వరుణ్ తేజ్ వీళ్ళందరూ ఉంటే నేను ఒకటే చెప్తాను ఈ సినిమా పరిశ్రమ ఏ ఒక్కరికి చెందింది మా కుటుంబానికి కూడా చెందింది అందరు చెప్పింది చాలాసార్లు పదే పదే చెప్తూ ఉంటాను నేను ఈ పరిశ్రమ అనేది 
ఎవరైనా సరే మీలో నుంచి చూసే వాళ్ళలో నుంచి కోట్లాది మందిలో ఎవరైనా సరే మీరు బలంగా అనుకుంటే మీరు సాధించగలరు ఇది ఒక్కరికి సంబంధించిన పరిశ్రమ కాదు ఇది నిర్ణమ అది రాజకీయం కానీ సినిమా కానీ ఏదైనా సరే ఒక్కరికి చెందింది కాదు అందుకే నేను ఎప్పుడు ఇది గొప్పగా చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నించి ప్రయత్నించను ఎందుకంటే అన్నయ్య చిరంజీవి గారు కూడా మీరు ఆలోచించాల్సిన ఆయన చాలా ఆయన కూడా చాలా సగటు దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మేమందరం దిగువ మధ్యతరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు మా అందరికీ ఎలా ఉంటుందంటే మాకు ఎవరు అండాదండాలు లేరు అలాగే చిరంజీవి గారు మెగా స్టార్డం సాధించిన తర్వాత మెగా స్టార్డం సాధించిన తర్వాత నన్ను అడిగారు నువ్వు హీరో అవుతావా అంటే నాకు భయం వేసింది నా ఊహల్లో హీరో అంటే చిరంజీవి గారు తప్ప ఇంకెవరు లేరు నా మేబీ నా కృష్ణ గారు ఇష్టం అంటే కృష్ణ గారు ఉన్నారు మైండ్ కెంటి రామారావు గారు వీళ్ళందరూ పెద్ద నాయసులో కానీ పెద్ద నటులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కానీ నేను ఎప్పుడు నన్ను ఊహించుకోలే నా ఊహ అంత ఏంటంటే ఏదైనా ఒక చిన్నపాటి ఉద్యోగం చేసి ఎక్కడైనా దూరంగా పొలంలో పనిచేసుకో అంతకుమించి నాకు వేరే కోరికలు లేవు కానీ నాకున్న సాహిత్యం ఇష్టం పుస్తకాలు చదవటం లేదంటే మార్షల్ ఆర్ట్స్ వీటన్నిటి వల్ల ఏదైనా చేస్తామని అడిగితే నేను ఊహించుకోలేకపోయాను దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా బ్రేక్ చేసింది మా వదిని గారు అంటే మనకి ఏమనిపిస్తుంది మనం నమ్మేవాళ్ళు ఒకళ్ళు కావాలి పర్లేదు బాగానే ఉంటే చెయ్యండి నేను మొన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఉన్నా సుస్వాగతం షూటింగ్కి వెళ్ళాను అంటే ఎలాంటి ఇబ్బందులు పడతానంటే వైజాగ్ జగదాంబ సెంటర్లో అది కంకం వెల్కమ్ పలికి అనేది సంథింగ్ సమ్ పాట ఏదో ఉంది జగదాంబ సెంటర్లో నన్ను ఒక డబుల్ డే ఒక బ ఒక బస్సు మీద పైకి ఎక్కించి డాన్స్ చేయమన్నారు ఆ రోజు నేను చచ్చిపోయాను ఆ రోజు ఏడుపు వచ్చేసింది అంటే సిగ్గు నాకు పది మంది ముందు యాక్ట్ చేయాలంటే మాట్లాడాలంటే సిగ్గు మా వదినికి ఫోన్ చేసి చెప్పా నువ్వు నన్ను ఎందుకు అనవసరంగా ఎగదూసావు నువ్వు శుభ్రంగా వదిలేసుంటే ఎక్కడో మారుమూలు ఎవరికీ కనిపించకుండా బతికేసేవాడిని కదా ఆ రోజు మా వదిన చేసిన తప్పు నన్ను ఈరోజు ముందు ఇలా నిలబెట్టింది మా వదినే కనుక అలా తప్పు చేయకుండా కానీ ఉండుంటే నా పాటికి నేను చాలా చిన్న జీవితం గడుపుకుంటేవాడిని మా వదిన చేసిన ద్రోహం ఈరోజు నా మాటలు వర్ణించలేదు తర్వాత ఇది చెప్తున్నప్పటికీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నా లాంటి వాడే నేను ఒకటే పెట్టుకున్నా చిరంజీవి గారు కష్టపడి సాధించుకున్నారు చిరంజీవి గారు కష్టపడి సాధించుకున్నారు నేను చిరంజీవి గారి తమ్ముడిని అయితే ఐ విల్ నెవర్ టేక్ ఇట్ ఫ్రై నేను గ్రాంటెడ్గా తీసుకునేది నేను కష్టపడాలి ఆయన పది కష్టపడితే నేను దానికి మించి కష్టపడాలి తప్ప నేను ఏది గ్రాంటెడ్గా తీసుకోకూడదని నిర్ణయించుకొని ఒళ్ళు పగలు కూడా చేసుకున్నాడు నాకు అంతమించి వేరే తెలియదు మొరటి మనిషి నేను అది తెలియదు మేము సన్నగా సున్నిధంగా కనిపిస్తానేమో కానీ నేను చాలా మొరటి మనిషి నేను ఓ చిన్నపాటి రైతు నేను లోపల సో నాకేమనిపిస్తుంది అలా అలా తీసుకెళ్ళి చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతే నాకు తెలిసిందల్లా త్రికరణ శుద్ధిగా పనిచేయటం ఆ త్రికరణ శుద్ధిగా పనిచేయటం ఈరోజు నన్ను మీ ముందు ఇలా నిలబెట్టి ఇంత మీ అందరి కొట్లాది మంది అభిమానాన్ని చూరుకునేలా చేస్తుంది వైష్ణవ్ తేజ్ సా వరుణ్ తేజ్ కానీ సాయి ధరణ్ తేజ్కి వీళ్ళందరికీ ఒకటే నేను చెప్పింది ఇది మనం మనం వీళ్ళు నెవర్ టేక్ ఇట్ ఫర్ మనం ఏది చూడ గ్రాంటెడ్గా తీసుకోవద్దు ఇది మనకు సంబంధించింది ఎవరు గ్రాంటెడ్ తీసుకోవద్దు అందరూ కష్టపడి పనిచేద్దాం ప్రతి ఎవరైతే ఎవరైనా సరే ఈ పరిశ్రమ మనం అందరినీ ఆహ్వానించతగ్గాలి మనం మన మన ఒక్కళ్ళది కాదు ఇది మనం కష్టపడదాం అందరిలా కష్టపడదాం మనకి ఓటములు ఉంటాయి మనకి గెలుపులు ఉండొచ్చు జయాభుజాలు ఈక్వల్గా చేసుకుందాం అని చేస్తే ఈరోజున ఒక కుటుంబంలో వచ్చారంటే అందరికీ చాలామందికి ఇబ్బందిగా ఉండొచ్చు ఇంతమంది ఒక సినిమాలు ఉన్నారంటే మేమందరం కరెక్ట్ చెప్పాలంటే గుడ్డు చాకరీ చేస్తాం మేము ఒళ్ళు దెబ్బలు తినడం కడుపులు మార్చుకుంటాం నష్టాలు వస్తే తీసుకుంటాం కానీ అందరినీ చూసి అభిమానం అంటే ఆనందింపచేసేలా సినిమాలు ఎలా ఉండదు దానికోసం నిరంతర ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం సో మేమే చేయగలిగినప్పుడు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మేమే చేయగలిగినప్పుడు ఒక దిగువ మధ్య తరగతి కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన మేమే చేయగలిగినప్పుడు మీరందరూ ఎందుకు సాధించలేరు ఏదనుకుంటారు ఇట్ ఈస్ వట్ పాసిబుల్ సో ఇది అంటే ఇది అలాగే నాకు ఈ సినిమా చాలా ప్రత్యేకమైంది నా సన్నిహితులు నా మిత్రులు అంటే నాకు ఒకసారి 
జీవితంలో చాలామంది అనుకుంటా ఉంటారు త్రివిక్రమ్ గారు మేము కూర్చోబెట్టి మేము ఇద్దరం ఏం మాట్లాడుకుంటాం మీరు చూస్తే చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది మేము ఇద్దరం మాట్లాడుకునేది మీరు టాక్ అబౌట్ లిటరేచర్ అండ్ సైన్స్ ఎందుకంటే ఆయన ఎంఎస్సి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ చేసిన ఆయన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ గోల్డ్ మెడలిస్ట్ అంటే చదువుకొని అద్భుతంగా చదువుకొని ఎంఎస్సి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్ చదివి గోల్డ్ మెడల్ సాధించి సినిమాల మీద మక్కువతో వచ్చేసి ఈరోజున అత్యంత అద్భుతమైన దర్శకుడిగా స్క్రీన్ పే రచయితగా కథా రచయితగా ఉన్నాం అలాంటి వ్యక్తికి మనస్ఫూర్తిగా ఈ రోజున మీ అందరి సమ్ముఖంగా ప్రత్యేకించి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు అంటే ఆయనతో ఉంటే ఆయన అంటే అందరికీ తెలియదు ఆయన తెలుగే అనుకుంటారు కానీ ఆయన సంస్కృతంలో మహా పండితుడు ఆయన హిందీ ఒక ఒక సంస్కృతమే కాదు హిందీలో కూడా హిందీలో కూడా చాలా బలమైన పట్టున్న వ్యక్తి హిందీ లిటరేచర్ మీద కానీ వీటి మీద కానీ సో ఇవి అంటే మాకు నాకు ఏమనిపిస్తుంటే మనం నీ స్నేహితులను చూపించి నేను నువ్వేంటో నేను చెప్తాను అని ఉంటాను సో నాకు నిజంగా త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు స్నేహితులు ఎందుకు మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆనందిస్తాను అంటే నాకు ఆయన గురు స్థానంలో పెడతాను ఎందుకంటే నాకు చాలా విషయాలు తెలియవు పురాణాల గురించి కానీ మన సాహిత్యం గురించి కానీ ఒక విశ్వనాథ్ సత్యనారాయణ గురించి కానీ లేదంటే గుర్రం జాషువా గారి గురించి కానీ ఇవన్నీ అనర్ఘణంగా మాట్లాడగలిగే ఒక మహా పండితుడు ఆయన ఈరోజు చిత్ర పరిశ్రమలో తెలుగు భాష మీద మక్కువ తెలుగు మాతృభాష మీద మక్కువ వచ్చిందంటే త్రివిక్రమ్ గారు లాంటి వ్యక్తులు కొత్త తరానికి ఒక మార్గనిర్దేశకం చేశారు ఆయన్ని ప్రేరణగా తీసుకొని చాలామంది మరింత సరికొత్త యువరాచ్యతలు రావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా అలాగే ఈ సాహిత్యపు విలువలు ఉన్న మరింత యువరాచ్యతలు వచ్చి తెలుగు పరిశ్రమని ఈ రోజున రాజమౌళి గారు లాంటి పెద్దలు హాలీవుడ్ దాకా తీసుకెళ్లారు వారు తీసుకెళ్ళింది వారు తీసుకెళ్ళింది ఈ రోజున వచ్చే తరం కూడా దీన్ని నిరంతరంగా కొనసాగించాలి ఒకసారి వరద ఎలాగ స్టార్ట్ అయ్యిందో అది నాట్ నాట్ పాటతోటి కానీ లేదంటే ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాతో కానీ ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని ప్రేరణగా తీసుకొని నిరంతరం దీన్ని కొనసాగించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అలాగే రేపు పొద్దున్న మహేష్ బాబు గారితో చేసే సినిమా కూడా చాలా అద్భుతంగా మన రాజమౌళి గారిది అది ఇంకొక స్థాయికి అలా ప్రతి ఒక్కరు నేను అందరి హీరో అభిమానులు అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా నేను అభిమానిస్తాను దేని గురించి చెప్తాను అందరి హీరోలు ఎందుకు ఇష్టం అంటే నాకు వాళ్ళు ఎవరు దోపిడీలు చేయరు ఎవరు వస్తువులు తీసుకోరు కష్టపడతారు ఒక్కొక్క హీరో సినిమా చేస్తే ఒక్కొక్క హీరో సినిమా చేస్తే తక్కువలో తక్కువ కనీసం ఒక పెద్ద హీరో కానీ చిన్న హీరో ఎవరు సినిమాలు చేసినా ఆన్ యావరేజ్ కనీసం సరాసరి రెండు వందల నుంచి మూడు వందల మందికి తిండి దొరుకుద్ది ఉపాధి దొరుకుద్ది వాళ్ళ ఇల్లు గడుపుతే కుటుంబాలు అంటే చూసుకోండి ఒక కనీసం ఒక్క హీరో సినిమా చేస్తే వెయ్యి మంది పన్నెండు వందల మంది జిఎస్టీ కడతారు ట్యాక్స్లు కడతారు టెక్నిక టెక్నికల్గా ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఇవి ఈ టాక్ అబౌట్ టెక్నాలజీ మీద ఉంటుంది టెక్నాలజీ ఉంటుంది దీంట్లో సాహిత్యపు విలువలు ఉంటాయి ఒకటి కాదు రెండు కాదు సో అందుకు నాకు హీరోస్ అంటే వ్యక్తిగతంగా నాకు చాలా గౌరవం ఎందుకంటే వీళ్ళెవరు కష్టపడతారు వీళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్కరు చిన్న హీరో దగ్గర నుంచి నాకు చిన్న పెద్ద ఉండదు అందరూ కష్టపడే హీరోలు చిన్న పెద్ద అనేది సక్సెస్ని బట్టి మన మన భావం తప్ప నాకైతే అందరూ చాలా ఉన్నతమైన వ్యక్తులు అందరూ కష్టపడే వ్యక్తులు మనస్ఫూర్తి గౌరవ కోరుకుంటారు అలాగే బట్ కానీ సినిమా చేసేటప్పుడు నేను మిగతా వాళ్ళ కంటే పెద్ద హిట్ కట్టాలని కోరుకుంటాను అది కూడా చెప్తాను నేను అక్కడ అస్సలు కాంప్రమైజం అస్సలు సినిమా బాగా చేసేటప్పుడు ఆ కాంపిటేటివ్నెస్ లేకపోతే మళ్ళీ మనం వెనక పడిపోతాం కాంపిటేటివ్నెస్ ఉండాలి కానీ అది ఎక్కడ దాకా అంటే సినిమా బాగా చేసేవారికి ఇప్పుడు బాహుబలి లాంటి సినిమా లేదంటే ఆర్ఆర్ లాంటి సినిమా వస్తే హిట్ అయితే ఒక తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో భాగస్థుడు ఒక భాగస్వామిగా నాకు చాలా ఆనందం ఉంటుంది నాకేముంటుంది పోటి మనం కూడా అలాంటి వాళ్ళు కొడితే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది నాకు కాకపోతే నా నాకు సంపూర్ణంగా సినిమాలు ఉండంటే వేరే పరిస్థితి ఏమో కానీ నాకు ఆ మైండ్ సెట్ లేదు దాని కానీ దాని బదులు ప్రతి ఒక్కరు ఇంకెవరు సాధించిన నాకు ఆనందం ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ ఇది ఇది ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని విజయం సాధించాలి ప్రతి ఒక్కరు విజయం సాధించాలి కాంపిటేటివ్నెస్ పోకుండా స్నేహభావం పోకుండా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను కాంపిటేటివ్నెస్ ఉండాలి ఎందుకు దానివల్ల క్వాలిటీ పెరుగుద్ది క్వాలిటీ పెరుగుద్ది దానివల్ల ఎకానమీ ఆర్థిక అభివృద్ధి ఉంటుంది కొత్త ఆలోచన ధోరణి ఉంటుంది అలాగే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ అంటే 
నేను తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమని పరిశ్రమలో ఉండే పెద్దలందరూ కూడా ఎందుకు గౌరవిస్తానంటే రచయితల్ని కానీ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ తన వాడ మన వాడ అని చూడదు అందరూ సినిమా కోసం పనిచేస్తారా లేదా అని చూస్తుంది సముద్రకాని గారు మన తెలుగు వాడు కాకపోవచ్చు కానీ మన వాడు మన తెలుగు సినిమా తీసిన తమిళనాడుకి చెందిన మన భారతీయుడు నేట్లాగే చూస్తాం అంటే ఎందుకు మన చిత్ర పరిశ్రమ ఏదంటే సుజిత్ వాస్ దేవన్ గారు సుజిత్ వాస్ దేవన్ గారు ఈ చిత్ర ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ నేను ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో చేయగలిగాను సముద్రకాని గారి ప్లానింగ్తో అంటే వాళ్ళిద్దరి కాంబినేషను నేను బయట ఆంధ్రాలో తిరగడానికి లేదంటే పాలిటిక్స్లో ఇక్కడ మనం తిరగడానికి కొండగట్టిలో ఎక్కడ తిరగడానికి వాళ్ళిద్దరూ కనుక నాకు నా సమయాన్ని సద్వినియోగం చేయకుండా ఉండుంటే ఇంకా సినిమా చేస్తూనే ఉండేవాడు ఇదే సినిమా అందుకని మనస్ఫూర్తిగా మా అందరి తరఫున మీకు నేను ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను పేర్లు అందరి ఈ తమన్ తమన్ నాకు మన మణి మణిశర్మ గారి దగ్గర పనిచేస్తున్నప్పటి నుంచి తెలుగు దర్శకులు మణిశ సంగీత దర్శకులు మణిశర్మ దగ్గర పనిచేస్తున్నప్పటి నుంచి సహాయకులుగా ఉన్నప్పటి నుంచి తను ఆల్మోస్ట్ తను నాకు టీనేజ్ నుంచి తెలిసి నాకు అలాంటి తమన్ నాకు వకీల్ సార్ మీరు వకీల్ సార్ మీరు అదే వకీల్ సార్ తన చేసే లేదని గుర్తు రాదు అందుకని అడుగుతుంది భీమల నాయక్ మీరే కదా క్షమించాలా అంటే పాలిటిక్స్లో గుర్తున్నాయి కానీ లెందీ స్పీచెస్ ఇక్కడ గుర్తుండదు సో ఇది ఒక హ్యాట్రిక్ ఫిలిం నాకు మా తమన్ తోటి తమన్ మూడు సినిమాలు వరుసగా ఈ వకీల్ సాబ్ భీమ్లా నాయక్ బ్రో సినిమా చేయడం మనస్ఫూర్తి గారు తమన్కి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను అలాగే ఈ సినిమా ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ ఏఎస్ ప్రకాష్ గారు కూడా మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తాను ఈ పాటలు బాగా రాసిన రామ్ జోగయ్య శాస్త్రి గారికి కాసర్ల శ్యామ్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను అలాగే ఈ సినిమాలో క్యార మన చాలా చిన్న పాత్రలు చేసిన కానీ చేసిన అతిథి పాత్రలు చేసిన బ్రహ్మానందం గారికి రాజా గారికి అలాగే మన సోదరుడు పృథ్వీ గారికి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నా ఈ ఈ చిత్ర పరిశ్ర ఈ ఈ సినిమాలో పనిచేసిన కేతికి శర్మ గారికి ప్రియా ప్రకాష్ వారియర్ గారికి మేడమ్మ రోహిణి గారికి ఉరోషి రౌతుల గారికి మనస్ఫూర్తిగా నా హృదయపూర్వక దేవిక గారికి అలీ రాజా గారికి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను అలా తనికెళ్ళి భరణి గారికి సూర్య శ్రీనివాస్ ఆర్కాన్ అండ్ రాజా సూర్య నాయర్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను ఈ సినిమా నాకు చాలా ప్రత్యేకమైంది సాయి తేజ్ సాయి ధరం తేజ్ తను యాక్ట్ చేస్తానంటే నా దగ్గరికి వచ్చాడు యాక్ట్ చేస్తానంటే నాకు అనిపించింది నేను ఎవరిని ఆపడానికి అంటే ఒక వ్యక్తి ఏం కావాలనుకుంటే నా ఛాయిస్ లేదు నేను డిస్కరేజ్ చేయలేదు ఎంకరేజ్ చేయలే సాయి ధరం తేజ్ సాయి ధరం తేజ్ సాయి ధరం తేజ్ యాక్ట్ చేస్తానంటే నేను ఎంకరేజ్ చేయాలా డిస్కరేజ్ చేయాలి ఐ పుట్ ఇమ్ టు టెస్ట్ పరీక్షకు పెట్టాను నీకు నీ శక్తి ఏముందో నాకు తెలియదు నేను ఎవరిని జడ్జ్ చేయడానికి ఒకరిలో ఎంత శక్తి ఉంది వాళ్ళు ఏమవుతారు నేను ఎవరిని జడ్జ్ చేయడానికి కానీ నేనేం చేశానంటే నేను మా అక్క బిడ్డగా నేనేం చేయగలిగాను నేను తనని ఒక యాక్టింగ్ స్కూల్కి జాయిన్ చేయగలిగాను కొంత గైడెన్స్ ఇవ్వగలిగాను ఐ సార్ మిగతా నువ్వు పడంటే నేను ఒక్క ఫిల్మ్కి ఒక్క దర్శకుడు కూడా నేను రికమెండ్ చేయలేదు చౌదరి గారు కూడా తనే చూసి నచ్చి ఇదే శిల్పకళా వేదికల మూల ఎక్కడ కూర్చుని మీ ఫంక్షన్కి వచ్చాడు మీ సాయి ధరం తేజ్ తీసుకుంటాను తన సొంతం కష్టం మీద వచ్చాడు కానీ సాయి ధరం తేజ్ యాక్సిడెంట్ అయిన వెంటనే నేను ఎక్కడ ఇంట్లో నేను త్రివిక్రమ్ గారు కూర్చొని ఉన్నాం త్రివిక్రమ్ గారికి ఫోన్ వచ్చింది నేనంటే ఫోన్ యాక్సెసబుల్గా ఉన్నాను కాబట్టి తనకి ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేసి ఇట్లా యాక్సిడెంట్ అయింది రోడ్డు మీద పడిపోయాడంట ఇట్లా అంటే నేను వెళ్ళి చూసాను చూస్తే అతను కోమలాగా వెళ్ళిపోయాడు 
ఈ సినిమా చాలా రెలవెంట్ అనమాట రియల్ లైఫ్లో జరిగిన దానికి నిజ జీవితంలో జరిగిన దానికి ఈ సినిమాకి వెళ్ళి కూర్చుంటే స్పృహలు లేడు డాక్టర్స్ మాట్లాడుతుంటే తీసుకెళ్తే ఇంకో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో బయటకు వచ్చేస్తామని చూస్తే రావట్లేదు బయటికి నాకు చాలా నిస్సహాయత వచ్చింది పాపం అప్పటికి తను రక్షించిన మన ఇస్లాం సమాజానికి చెందిన ఎవరో పాపం ఒక కుర్రాడు రక్షించాడు పేరేంటి సో అబ్దుల్ సాయిద్ ఫరాన్ అని చెప్పి పాపం ఒక అబ్బాయి రక్షించాడు అంటే ఎందుకు కులం మతం ప్రాంతం దాటి మాట్లాడతానంటే సహాయం ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుందో తెలియదు మన మతమా మన కులమా మన ప్రాంతం అని రాదు మనకి అందుకని నేను జాషువా విస్తున్నారు మాటే మనం పెట్టుకున్న ఈ పరిమితులకి అతీతంగా ఉండాలి మనిషి మానవత్వం చాలా ముఖ్యం మనకి సో మానవత్వం మనం నడిపిస్తే తప్ప కులం ప్రాంతం అయింది మనకి ఇవ్వబడ్డాయి మనం కోరుకున్నాం కావు సో అలాగా మన సాయితేజ్ని తను రక్షించినప్పుడు నాకు నిజంగా అబ్బాయి ఈ రోజుకి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా ఈరోజు తేజ్ ఇక్కడ ఉన్న సినిమా చేస్తానంటే మీ అందరి సమ్ముఖంగా అబ్దుల్ ఫరాన్కి నేను మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నాను ఎందుకంటే మీలాంటి వాళ్ళు స్పందించి తేజ్ని ఎవరో పడిపోయాడు బైక్లు వెళ్తా ఉన్నాడు అబ్బాయి స్పీడ్ కూడా కాదు జారిపోయింది ఇసుకేశారు మీకు తెలుసు కదా రోడ్లు ఎలా ఉంటాయి సరిగ్గా ఏరని ఇక్కడ కదా అంటే ఆ రోడ్లు కాదు చెప్పింది క్లీన్ చేయలేదు రోడ్లను సో తేజ్ పడిపోతే అబ్దుల్ ఫరాన్ రక్షించి నాకు ఇలాంటి చిన్న చిన్న మూమెంట్స్ అందరూ వదిలేస్తారు ఇది మనకు జరిగిందిలే అని చెప్పి నేను అబ్దుల్ ఫరాన్ లాంటి వాళ్ళని నేను ఎప్పుడు గ్రాంటెడ్గా తీసుకోను నా గుండెలో పెట్టుకుంటా ఆ చేసిన ఒక జెస్చర్ తను చేసిన జెస్చరు సకాలంలో తీసుకొచ్చి అంబులెన్స్ని పిలిపించినందుకు ఈరోజు నా తేజ్ మన ముందు ఇక్కడ ఉన్నాను సో ఇలాంటి తేజ్కి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు పెద్ద డాక్టర్స్ వచ్చారు అపోలో హాస్పిటల్ డాక్టర్స్ అందరూ చూసి నాకు ఒకటే అనిపించింది ఎవరు గ్యారంటీ చెప్పలేకపోతున్నారు నేను భగవంతుని ఒకటి అడిగాను పాపం ఇంకా జీవించాల్సిన వాడు వాడిని రక్షించాడు అది ఎట్లా ఉంటుంది గుళ్ళుకి వెళ్ళాం సినిమాల్లాగా వ్రతాలు నోవులు చేయలేం ఒక మూల కూర్చొని ఒక మూగ రోదనగా గుండెల్లో కూర్చొని పాపం వాడిని బతికి ఇచ్చేలా చేయవా భగవంతుడు ఇంతకుమించి నేనే వాడాను అది నేను జగన్మాతని ప్రార్థిస్తాను కాబట్టి జగన్మాతని కోరుకున్నాను అది చూస్తుంటే పాపం అది నాకు ఎవరు తనని కాదు రోడ్డు మీద ఎవరు పడిపోయినా చాలాసార్లు తొలి ప్రేమ లాంటి సినిమాలు ఒకటి పడిపోతే నేనే వెళ్ళి ఈ తెల్ల చొక్క ఉంటే మొత్తం రక్తం అయిపోయిన సందర్భంలో నేను చాలాసార్లు రక్షించాను మనిషిని చాలామంది తెలియకపోయిండొచ్చు అట్లా నాకు అనిపించింది అరే పాపం ఇట్లా అంటే డాక్టర్స్ పాపం నిజంగా అహిర్నిసులు అప్పులో డాక్టర్స్ అహిర్నిసులు కష్టపడి ముందు చేసిన ఇంకో ఇంకో హాస్పిటల్ ఆ పేరు హాస్పిటల్ పేరు మెడి మెడికవ హాస్పిటల్ నుంచి పాప వాళ్ళు ఇనీషియల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి ఆ డాక్టర్స్కి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞత తెలియజేస్తాను అలాగే అపోలో హాస్పిటల్ డాక్టర్స్కి ఆ టీమ్ అందరికీ ప్రత్యే ప్రత్యేకించి ఇతన్ని బయటికి తీసుకొచ్చినందుకు సో నాకు మనస్ఫూర్తిగా వారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నాను తేజ్కి సో తేజ్ కోలుకొని తేజ్ కోలుకొని మాట సరిగ్గా రావట్ల మెత్తబడిపోయాడు మనిషి నడవలేకపోతున్నాడు సరిగ్గా ఏదో మెత్త అంటే స్లో అయిపోయింది బ్రెయిన్ దెబ్బ తెలియదు అలాంటి వాడు కూర్చొని ఎట్లా ఉందంటే సినిమా త్రివిక్రమ్ గారు చెప్పారు మనం తేజ్కి ఇద్దాం సార్ నేను అడిగా పోనీ తేజ్ బదులు ఇంకెవరికైనా అంటే నా మైండ్లో తేజ్ వచ్చాడు తేజ్కి ఇద్దాం సినిమా అది ఈరోజు ఈ సినిమాలో ఉండటానికి మూల కారణం హీరోగా ఉండటానికి తను త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు ఆయనకి ఎందుకు ఎందుకు అని అంటే నేను రిపబ్లిక్ సినిమా చూశాను సార్ నాకు ఏడుపు వచ్చేసింది తేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంత బాగా చేశాడు ఫోన్ చేసి చెప్దాం చాలా బాగా చేసాడు తేజ్ అంటే హాస్పిటల్లో కోమాలో ఉన్నాడు నాకు చాలా బాధ వేసింది సార్ తేజ్ బాగా అయ్యే వరకు వెయిట్ చేద్దాం సార్ స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిపోయింది స్క్రిప్ట్ కరెక్ట్ చెప్పండి పదిహేను రోజులు రెడీ అయిపోయింది ఈయనతో మాట్లాడిన సముద్రకని గారితో మాట్లాడిన పదిహేను రోజులు స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిపోయింది చాలా అద్భుతంగా వచ్చిందని చెప్పా తేజ్ కోసం వెయిట్ చేయటమే తేజ్ నడవగలగటం స్పీచ్ థెరపీస్ అన్నీ చేస్తే సినిమా బిగినింగ్లో కూడా కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డాడు తేజ్ నేను సముద్ర గని గారితో అడిగాను మీకు అని ఇబ్బంది ఉందా టు డెలివర్ డైలాగ్స్ అంటే ఆయనకి ఈ సినిమా లెట్ ఇట్ బి ఎ స్పీచ్ థెరపీ సో మీరేం ఇబ్బంది పడకుండా తన నా బ్రదర్ నేను చూసుకుంటాను నా బిడ్డ సో మనస్ఫూర్తిగా త్రికృణ మన సముద్ర గని గారికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను చెప్తాను ఎవరిని మర్చిపోయాను చెప్తాను అంటే ప్రొడ్యూసర్ గురించి మర్చిపోయి ఎలా మర్చిపోతాను నేను మర్చిపోను 
మా అందరికీ అలాగే ఈ ప్రొడ్యూ నిర్మాతలు వివేక్ కూచిబట్ల గారికి విశ్వప్రసాద్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదం ఎందుకంటే ఈ సినిమా అంత వేగంగా చేయడానికి నా పొలిటికల్ స్కెడ్యూల్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అన్ని చోట్ల సెట్ వేసి రెడీగా పెట్టారు నేను నా టైం ఇవ్వడమే తప్ప మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్కి వెళ్తే ఇంకా చెప్పాలంటే ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో గంట కరెక్ట్ ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటలు చేశాను అంతే సినిమా ఎయిటీ పర్సెంట్ సినిమాలో ఉంటాను నేను సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ అనుకుంటా ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళ సినిమాలో ఉంటాను ఇది గెస్ట్ క్యారెక్టర్ ఏం కాదు ఇది కాదు చాలా ఫాస్ట్గా చేశారు అంతే ఇది చేయడానికి మూలకారకులు విశ్వప్రసాద్ గారు వివేక్ కూచిపాట్లు గారు అంటే వాళ్ళు ఎక్కడో అమెరికాలో ఉండే విశ్వప్రసాద్ గారు తెలుగు సినిమా మీద అత్యంత ప్రేమ కలిగి వారందరూ దీన్ని ఎంతో ఒక ప్రెస్టేజస్గా తీసుకొని వరుస విజయాలతో ఉన్న వాళ్ళు ఈ బ్రో సినిమాను కూడా ప్రొడ్యూస్ చేసినందుకు మనస్ఫూర్తిగా పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతుంది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన శ్రీ మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు నా సన్నిహితులు శ్రీ టీజీ వెంకటేష్ గారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటాం ఈ సినిమా నా డ్రెస్ ఒకటి తేజ్గా కాస్ట్యూమ్స్ చేసిన మేడం నీతాలుల్లా గారు అంటే అంటే చాలా అంటే నేను నా పెద్ద కాస్ట్యూమ్స్ మీకు తెలుసు కదా నాకు ఏ ఏ డ్రెస్ ఇంట్లో వేసుకుంటే ఈ సరిపోతే నేను అట్లాగే షూటింగ్ వచ్చేస్తున్నాను అలాంటి వ్యక్తి నేను ఆవిడ కూర్చొని ఈ షూ వేసుకోవాలి ఇట్లాంటిది వేసుకోవాలంటే రియల్ లైఫ్లో చెప్పులు నెల ప్యాంట్ వేసుకుని వచ్చేస్తాను మేడం నా వాళ్ళకి కాదంటే ఆవిడ పట్టుబట్టి ఈరోజు ఇంత ఒక ఫ్యాషన్ స్టేట్మెంట్తో ఈ సినిమా నా డ్రెస్ స్టైల్ ఉంది అంటే ఇట్స్ మేడం నీతాలుల్లా గారి బా ఆవిడ డిజైనింగ్ సో దర్ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ అలాగే ఈ సినిమా ఎడిటర్ నవీన్ నూలి గారికి కూడా మనస్ఫూర్తిగా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకున్నాను అండ్ ఇంకెవరు నేను అలాగే డైరెక్షన్ టీమ్కి మిగతా ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టీమ్కి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకున్నాం అలాగే దీన్ని మా ప్రసార మాధ్యమాలు ఉన్న ఈ టీవీ సంస్థలన్నిటికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను అలాగే ఈ ప్రో ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించిన తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ వారందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నా ధన్యవాదాలు తెలుపుకున్నాను అంటే తేజ్ ఇది తేజ్ తను నిన్న మెడలో వేసుకుని తనకి ఏదో కావాలని అడిగాడు ఇది నీతాలు ఉన్న గారు ప్రత్యేకించి డిజైన్ చేశారు ఇది సో తేజ్ కదే పండగ చేసుకో ఈ సినిమా నాకు చాలా అంటే ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది ఇది కన్నీరు పెట్టి నవ్విస్తుంది బాధిస్తుంది గుండెల నిండుగా నవ్వుకుంటాం నవ్వుతూ ఏడుస్తాం అలాంటి సినిమా ఇలాంటి చక్కని సినిమాని తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందించిన సముద్రగని గారికి మనస్ఫూర్తిగా మా ధన్యవాదాలు అలాగే తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ కూడా నా చిన్నపాటి విన్నపం చిత్ ప పరిశ్రమ అనేది మన పరిశ్రమలోనే మన వాళ్ళే చేయాలని అన్న ఆలోచన దూరాన్ని మీరు బయటికి రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంది ఈరోజున తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ అందరికీ అన్నం పెడుతుంది అందరినీ తీసుకుంటుంది అలాగే తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలు కూడా మీరు అందరినీ తీసుకోండి అంతేగాని తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ తమిళ వాళ్ళకి అంటే పరిశ్రమ ఎదగదు ఈరోజున తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ మనం ఎదుగుతున్నామంటే అన్ని భాషల వాళ్ళని ఒక కేరళ నుంచి వచ్చిన సుజిత్ వాసుదేవన్ గారిని తీసుకుంటాం ఎక్కడ నార్త్ నుంచి వచ్చిన వరుసి రౌతాల గారిని తీసుకుంటాం ఎక్కడో పాకిస్తాన్ నుంచి ఇండియాకి మైగ పాపం ఈ విభజన సమయంలో వచ్చేసిన ఒక నీతాలుల్లా గారి పరిచయం చేస్తారు ఇలా ఒక్కళ్ళు కాదు ఇది అన్ని భాషలు అన్ని కలయికలు ఉంటేనే సినిమా వద్దు తప్ప కేవలం మన భాష మన వాళ్ళే ఉండాలంటే అది కుంచించుకుపోతాం అందుకని తెలుగు తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ పెద్దలందరికీ కూడా మీరు ఈ కేవలం తెలుగు తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ తమిళ వాళ్ళే ఉండాలి అనే ఒక భావన ఏదో ఉందని బయట వింటా ఉన్నాను దయచేసి దాన్ని ఈరోజు నేను సముద్రకాని గారి సమక్షంలో చెప్తున్నాను అలాంటి చిన్న స్వభావం నుంచి బయటకు వచ్చి మరింత విస్తృత పరిధిలో మీరు బయటకు వచ్చి మీరు కూడా ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి సినిమాలని మీరు మీరు ప్రపంచ ప్రఖ్యాత సినిమాలు తీయాలి తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ నుంచి రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను అలాగే ఒక రోజా వచ్చింది అంటే దానికి కారణం 
ఒక రోజా ఒక జెంటిల్ మ్యాన్ వచ్చిందంటే ఏం రత్నం కాదు అంటే మే అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనం పరిధి పెంచుకుంటే వెళ్దాం ప్రాంతం కులం మతం మనది మనది అనుకుంటే మనుషులు చిన్నోళ్ళం అయిపోతాం పరిధిని దాటారు కాబట్టి ఈరోజు ఏం రత్నం గారి వల్ల ఈ సినిమాలన్నీ బయటకు వచ్చింది తమిళ్ పెద్ద తవ్వడానికి కారణం ఏం రత్నం తెలుగు పడే సో అందుకని ముఖ్యంగా తమిళ చిత్ర పరిశ్రమ పెద్దలందరికీ కూడా మీరు దాటి చూడండి అక్కడ నిజంగా స్థానికంగా ఒక అక్కడ కార్మికుల సమస్యలు ఉంటే మీరు డెఫినెట్గా అక్కడ ఫీడింగ్ ఉండాలి దాని ప్రకారం ఇంకొకలాగా ఆలోచించండి తప్ప కంప్లీట్గా షన్ చేస్తే మటుకు అది ఒక కళాకారుడికి కులం మతం ప్రాంతం ఉంటే పరిశ్రమ అది దాన్ని దాటి ఆలోచించాలని తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలోని పెద్దలకు కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను విన్నపం చేసుకున్నాను క్షమించాలి రాజకీయ సభల్లో మాట్లాడి మాట్లాడి బోర్ కూడా వేస్తున్నా ఉంటున్నాను సినిమా సభకి ఇదే సో మీ సినిమాని ఆనందం అంటే నేను ఎప్పుడు ఏ సినిమాని కూడా నేను బాగా చేశాను బాగా చేస్తాను నేను చెప్పలేను ఎందుకంటే భగవద్గీతలు చెప్పినట్టుగా నువ్వు కర్తవ్యం నిర్వర్తించి ఫలితం భగవద్ భగవంతుడు కదా సినిమా కూడా నాకు ఎప్పుడు కూడా ఈ సినిమా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఫ్యాంటాసీ ఉండి చెప్పలేను ఎందుకంటే నాకు ఉండొచ్చు మీకు ఉండకపోవచ్చు కానీ ఈ సినిమా మేము మా సాయి శక్తిలో ఇంతమంది కలిసి చాలా అద్భుతం కృషి చేసాం అది మిమ్మల్ని ఆనందింపజేస్తున్న మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాను జాయ్ హింద్